సడన్గా డిఫరెంట్ కార్ ట్రైన్ లో డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనిపిస్తుంది నేహ అని అనుకుంటున్నారు కదా నేను రాత్రికి రాత్రి బయలుదేరి జర్మనీ వచ్చేసాను ఐ యామ్ హియర్ అసలు సిక్స్ థర్టీకి డిసైడ్ అయ్యాను నేను జర్మనీ వెళ్లాల్సిందే ఇమీడియట్గా అనిల్ దగ్గరికి వెళ్లాల్సిందే అని సిక్స్ థర్టీకి డిసైడ్ అయ్యాను సెవెన్ ఓ క్లాక్కి ఫ్లైట్ బుక్ చేశాను మార్నింగ్ త్రీ థర్టీకి ఫ్లైట్ ఆగ మేఘాలలో అసలు ఘోరంగా ఘోరంగా బిజీ బిజీగా అమ్మ అసలు చేతికి ఏది అందితే అవి అన్నీ వండేసేసింది అక్కడి నుంచి ఇక్కడ నుంచి సో ఫుడ్ ఆర్డర్లు పెట్టేసాము స్వీట్ షాపుల నుంచి సో ఫుల్ ఆన్ రష్ హడావిడ్ హడావిడ్లో అయిపోయింది అనమాట అనిల్కి అస్సలు ఐడియా లేదు దట్ ఐఎమ్ హ్యూర్ అనేది సో ఫ్రెండ్స్ తోటి కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నాను మేనేజ్ చేసుకున్నాను అండ్ యశ్వంత్ హెల్ప్ చేశాడు నాకు ట్రైన్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవడానికి ఎండాల్ సో సూపర్ ఫాస్ట్ ట్రైన్లో ఉన్నాను ఇట్స్ లైక్ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్ స్పీడ్లో వెళ్తుంది ఓకే ఎనీవే ఆ స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసింది ఐ గాట్ టు గో మా ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చూడాలి నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అండ్ ఎస్ నేను ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గర నుంచి ఫ్లైట్ ట్రైన్ ఎక్కాను సో మాన్హైమ్ దాకా తీసుకున్నాను అనమాట సో ఎందుకంటే మాన్హైమ్ దగ్గరికి నవీన్ యామిని వాళ్ళు వస్తున్నారు పిక్ చేసుకోవడానికి లగేజ్ తోటి పడ్డ కష్టాల తోటి ఒక సపరేట్ ఎపిసోడే చేయొచ్చు తెలుసా కంప్లీట్లీ ఐ కెన్ డూ అ హోల్ ఎపిసోడ్ అసలు ఫ్లైట్ నుంచి ట్రైన్ దాకా ఎలా వచ్చాను అనేది ఒక సైడ్ ముప్పై కేజీల సూట్ కేసు ఇంకో సైడ్ నాది ట్రాలీ మళ్ళీ దానికి ల్యాప్టాప్ బ్యాగ్ మళ్ళీ దీనికి హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి సి దిస్ ఈజ్ మై సూట్ కేస్ థర్టీ కేజెస్ అండ్ దాట్స్ అన్ అనదర్ వన్ మళ్ళీ ఇది ఫైనల్లీ దీన్ని నెట్టుకుంటూ సాధించుకొని వచ్చేసాను ఓకే ఇక్కడికైతే వచ్చాను దిగాను ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి ఎటు వెళ్ళాలో నాకు తెలీదు ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు అది నవీన్ యామిని వాళ్ళు వస్తున్నారు వాళ్ళ కోసం వెయిటింగ్ ఇదిగో ఫైనల్లీ దొరికాను ఏ ఇంకా షాక్ లోంచి తేలుకోలేదు మా యాభిని నేను వచ్చి పిక్ చేసుకున్నా కూడా ఇలా వచ్చావేంటి అలా వచ్చేసావేంటి అని అనుకుంటున్నా ఏ ఇంకా ఎండలు బానే ఉన్నాయి అంటే మనం ఎంట్రీ ఇచ్చాం కదా సో నా కోసమే అమ్మా ఈ లగేజ్ తోసుకుంటూ తోసుకుంటూ ఈజీయా ఏ యాంగిల్ నుంచి ఈజీయా అని అడిగావు యామిని నన్ను అమ్మయ్యా కార్ ఎక్కేసాను అసలు నవీన్ యామిని ఇద్దరు వచ్చారు నవీన్ హాయ్ నవీన్ హాయ్ యామిని ప్రాణం లేసి వచ్చింది ఇద్దరు కనిపించేసరికి అసలు ఇప్పుడు అక్కడ మా ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడో చూడాలి బాబాబా ఏ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం లావైపోయాను కనిపిస్తుంది నేను జర్మనీ ఎంటర్ అవ్వగా నేను కానీ అర కేజీ పెరిగాను యామిని అవును లేదు లేదు టూ టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ త్రీ సిక్స్ కేజెస్ ఏ చాలా వాటర్ టాకింగ్ ఈ ఏళ్ళ మీద లెక్క పెట్టొచ్చు చెప్పు యామిని ఎగ్ బుర్జీ ఎగ్ ఫ్రై ఎగ్ కర్రీ ఎగ్ తో టెన్ రకాలు అన్ని నేను వన్ వీక్ థర్టీ కేజెస్ అందులో సామాన్లు ఏమున్నాయో నేను అసలు అన్పాకింగ్ చూపించాలి సగం స్టీల్ సామానే ఉంది తెలుసా ఏంటేంటి అయ్యో మొత్తం స్టీల్ సామాన్లు లాస్ట్ మినిట్ లో టూ ఇటు స్వీట్ షాపుల నుంచి యానివర్సరీ కమింగ్ అప్ కానీ అసలు చూడు మరి చెప్పుకోవడానికి కూడా నా కామెడీగా ఉంది ఆమెని 
సంవత్సరం వస్తుంది కాపురం తిప్పి కొడితే మూడు నెలలు కూడా కాపురం చేయలేదు నేను అట్లా కనిపిస్తుందంటావా అనిల ఇండియానా వాట్ యూ టాకింగ్ ఏంటి నిజమా ఎలా రియాక్ట్ అవుతాడు ఏంటు నాగేంద్ర ఉన్నాడు ఇంట్లో ఆల్రెడీ సో నాగేంద్రతో మాట్లాడు పెట్టాము సో వీళ్ళు వచ్చారు అన్నట్టుగా హలో ఏ కనిపించలేదు నాయంద్ర నువ్వు స్టార్ట్ చేసుకోవాలి పెద్ద షాక్ అసలు ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేదు నేను ఏంటి ఆరున్నరకు డిసైడ్ అయ్యా ఏడింటికి ఫ్లైట్ బుక్ చేసుకున్నా మూడింటికి ఎక్కేసా ఏంటి సమాధానం నువ్వే తీసుకొచ్చినావా మొత్తం చూడు చూడు అంటే నీ మీద నాకు కొంచెం నమ్మకం ఎక్కువ సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని ఇప్పుడు ఇప్పుడే అనుకుంటున్న ఇష్యూ ఇష్యూ ఇంకా వినిపించలేదు ఏంటా అని ఆయుష్యూ నుంచి కాదు అక్కడి నుంచి వినిపించింది నా వీన్ అంటున్నాను నా జీవితంలో ఎవరో ఒక్కళ్ళన్నా ఉంటాయి ఇష్యూ ఇష్యూ చూపించలేదు నాన్న ఇప్పటి వరకు సెట్ చేసింది కూడా నువ్వు నాకు చూపించలేదు ఇంకా దాంట్లో పెద్ద మేము ఇప్పుడు వరకు చూడలేదు జస్ట్ ఇంత ఉందా దీనికి ఇన్ని ఫిట్ చేసావా నువ్వు ఈజీ నేను ఫిట్ చేయాలి అంటే నేను ఒక్కదే కాదు ముగ్గురు ఎవరెవరు నేను నాగేంద్ర సుధాకర్ యశ్వంత్ అట్లా చూస్తే కావాలి నాన్న అది సూపర్ ఉంది అసలు చాలా బాగుంది దాన్ని చూడాలంటే చాలా పన ఉంది దాన్ని వచ్చేసాను మొత్తానికి 
అసలు ఇది కాదు ఫస్ట్ ఇప్పుడు అర్జెంట్ ముందు సూటేజ్ తీయాలి అందులో స్టీల్ సామాన్లు అసలు ఎందుకు వచ్చారు ఎందుకు వచ్చారు ఫస్ట్ నాగేంద్రాబ్ <laughs> 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 ఏం చేస్తున్నాటతో లేచి రెండు జేబులు చేతులు పెట్టుకుని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నా నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను కూడా నాకు తెలియదు ఈ డైలాగ్ తో నా రెండు చేబుల్లో చేతులు పెట్టుకుని అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను అంతే అబ్బా అది ఇందులో ఏముందా ఓవర్ నైట్ ప్లాన్ చేసుకుని ముప్పై కేజీలు ఫోర్ అవర్స్ అంతే సెవెన్ థర్టీ నుంచి స్టార్ట్ చేసింది అమ్మా ఎయిట్ థర్టీ నైన్ థర్టీ టెన్ థర్టీ లెవెన్ థర్టీ ట్వెల్వ్ కి ఇంట్లో బయటకు వచ్చేసాం త్రీ అండ్ ఫోర్ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ లో థర్టీ కేజీస్ నింపా ఇంకా కొన్ని లాస్ట్ లో వెయిట్ చూసి తీసాను తెలుసా స్టీల్ సామాను లేదు లేదు లాస్ట్ లో తీసాను అందుకే ఇప్పుడు లేదు లేదు మా ఆయన్ని రాని బుజ్జి ఆ ఓపెన్ చేసేసా ఇది లాస్ట్ మినిట్ లో నాకు ఎందుకో ఇక్కడ దొరకవు కదా ఈ టేస్ట్ వి ప్రాపర్ వి అని ఉస్మానియా బిస్కెట్స్ అందరికి ఉంటుందని రెండు ప్యాకెట్లు ఇగో నీ షాంపూస్ చికెన్ మసాలా వచ్చాయి ఈసారి ఈసారి ఇండియాకు వచ్చేటప్పుడు మర్చిపోకుండా తీసుకురా అని వెళ్ళేటప్పుడు చెప్పాడు మా ఆయన నాకు ఇది అగర్బత్తి హోల్డర్ ఇదిగో నీ కోసం ఇగో కప్పులు లేదు అంటే ముందు నుంచి మా అమ్మ ఏం చేస్తుందంటే పెళ్ళైన తర్వాత ఆడపిల్లతో పాటు పంపిస్తారని మా అమ్మ అప్పుడప్పుడు స్టీల్ సామాన్లు హాట్ ప్యాక్లు అన్ని పైకేస్తా ఉండింది అనమాట ఇప్పుడు అందులోంచి తీసిన కప్పులు తీసుకొచ్చింది నేనే మోసుకొచ్చింది నేనే కొనక్కొచ్చింది నేనే మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి సర్దుకోవాల్సింది కూడా నేనేనా ఇగో లాస్ట్ మినిట్ అమ్మ చేసింది కానీ ఇవి కూడా ట్రై చేయమని ఏదో లాస్ట్ మినిట్ లో ఆర్డర్ చేశాను నేను ఈసారి నేను మర్చిపోకుండా తీసుకొచ్చుకున్నాను కరెక్ట్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఓహో ఇదిగో అల్లుడు గారు బాగా కష్టపడిపోతున్నారుగా ఇంట్లో ఉన్నాయంట క్యాష్ జిమ్కి వెళ్ళేటప్పుడు తింటారని అల్లుడు గారు వేసింది మా అమ్మ అది హెల్దీది అవును అదే సకినాలు ఇదిగో ఇది నేను గుర్తు పెట్టుకొని మరి ఒక పెద్ద లక్ష్యంగా తెచ్చుకున్నాను ఇంట్లో అసలు హాట్ ప్యాకులు లేవు ఇక్కడ ఈ హాట్ ప్యాకుల్లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ పెట్టింది అమ్మ అమ్మ తయారు చేసింది ఇంట్లో 
అంత గ్యాప్ లో జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ చేసింది మళ్ళీ నా కోసం చికెన్ మటన్ కర్రీ ఇష్టం కదా అప్పటికప్పుడు ఆర్డర్ పెడితే కేజీ ఏమో వచ్చిందంట అంతే మమ్మీ ఎంత ఫీల్ అవుతుందో నాది నేను దీన్ని ఉల్టా పుల్టా మొత్తం ప్యాకింగ్ గట్టిగి చేశా అవునా తెలుసు కదా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకునేలాగా ఇంకొక హాట్ ప్యాక్ సో స్పేస్ సేవ్ చేయడం కోసం ఇలా ఇందులో పెట్టి తెచ్చా మటన్ కర్రీ మటన్ కర్రీ కీమా సారీ సారీ కీమా కీమా కర్రీ సో ఆ కీమాని ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసుకుంటే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ వరకు టేస్ట్ చూడలేదా చూసాను అవి లాస్ట్ టైం నేనే వేసాను మమ్మీ వద్దులే మమ్మీ షాప్లోంచి కొనుక్కొని వెళ్తానులే మమ్మీ అంటే లేదు అనిల్కి నేను చేసిందే నచ్చిద్ది అని అప్పటికప్పుడు బూందీ చేసింది కొన్న బూందీ కాదు బూందీ కూడా తయారు చేసింది అమ్మ అప్పటికప్పుడు స్టీల్ సామాను ప్లేట్లు ఇంకో స్వీట్ డబ్బా ఇది స్పెషల్ గా సుధాకర్ కోసం కొనుక్కొచ్చాను మైసూర్ శాండిల్ సబ్బులు ఉండుంటే బాగుండే సుధాకర్ ఇప్పుడే బయటకు వెళ్ళాడు సుధాకర్ రిక్వెస్ట్ మీద ఇదిగోండి ఇవి మీ ఆస్తి అదిగో చూడదు వెళ్ళిపోతున్నాడు కూడా అది అనగానే అవి ఏంటో చూపించాం మేము చెప్పం మేము చెప్పం వద్దు సీక్రెట్ అదొక్కటి ఉంటే చూడదు ఆగట్లేదు చూడ అసలు యామిని అదొక్కటి ఉంటే చాలు అనమాట ఏ యామిని కోసం తెచ్చినవి అవును ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్యాకింగ్ లో ఇవే వేసాను సో నేను యూజువల్ గా పెట్టుకునే కాజల్ ఎప్పుడు కూడా చాలా డార్క్ కాజల్ పెడుతూ ఉంటాను సో అది చూసి యామినికి చాలా నచ్చింది అనమాట అందుకని యామిని ఇదిగో నీ కోసం అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటికి సడన్ గా ప్లాన్ కదా సో నా కోసం పెట్టుకొని ఉన్నాయి టక 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 అన్ని తెచ్చేసాను ఉన్నవన్నీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చేసరికి ఇంకొన్ని ఇంకొన్ని తెస్తాను చూడండి ఈసారి కూడా అన్ని అనిల్ బట్టలే ఉన్నాయి అండ్ ఇది యాక్చువల్ గా నేను అనిల్ కోసం కొనుక్కొచ్చాను ఇదేంటో ఇక్కడ చూపిను మా ఆయనకి ఒక్కడికే చూపిస్తాను నేను ఇది ఇప్పుడు చూపిను ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో కొన్న గిఫ్ట్ పెళ్ళికి ముందా నేను గెస్ట్ రోల్ గా కౌశల్ వాళ్ళతో వెళ్ళి ఒక డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చాను బిగ్ బాస్ ది జోడీ డాన్స్ ది అది బిగ్ అది పెళ్లి తర్వాత పెళ్లికి ముందైందా పెళ్లి తర్వాత అవ్వింది కదా అనిల్ అవును 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 దాని తర్వాత అవ్వింది అప్పుడు అనిల్ అప్పుడు అప్పుడు కొన్నాను బట్ అనిల్కి ఇవ్వలేదు ఏం లేదు నాకు నార్మల్గా ఎక్కడ ఏదో వాళ్ళు వాళ్ళందరూ అంటే ఆ టైంలో ఏం జరిగిందంటే సరిగ్గా చూపిస్తాను ఏం లేదు నార్మల్ సిల్వర్ చైన్ అనమాట సో ఈయనకి ఈ చైన్స్ ఇది కొంచెం పిచ్చి ఎక్కువ టీషర్ట్లలో వాటిల్లో వేస్తాడు సో ఇది నేను కొనడానికి అప్పుడు రీజన్ కూడా ఏమైంది అప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్కి వచ్చినప్పుడు సిరి శ్రీహాన్ కోసం కొనింది కాజల్ వాళ్ళ ఆయన కోసం కొనింది సో వాళ్ళు కొనుక్కొని రాగానే చూస్తే ఏ చాలా బాగుంది అబ్బాయిలు స్టైల్గా వేసుకుంటారు కదా అనిల్కి కూడా నచ్చిద్ది అని నేను వెళ్ళి నేను కొనుక్కొని వచ్చాను అనమాట అనిల్ చూడలేదు ఇప్పటిదాకా అనిల్ చేతికి ఇవ్వలా సర్ప్రైజ్ గానా కాదు ఏంటి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆవిడ్ని వదిలేసేసి వెళ్ళిపోయి అక్కడ మళ్ళీ వంటింట్లో ఉండిపోయాడమ్మ ఆయన ఆ వంటింట్లో ఏం చేస్తున్నారో చూద్దాను అసలు వంటింట్లో నేను వచ్చిన తర్వాత కూడా నన్ను పట్టించుకోకుండా ఇగో ఇదే నా అనుమానం తెలుసా నేను నేను అక్కడ ఇండియాలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఫోన్ చేశాడు కొంచెం సేపు మాట్లాడతాడు అంటే మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ కూడా ఆ చేపల దగ్గరికి పోతాడు ఆ చేపలతో ఇలా ఆడుకుంటూ మాట్లాడతాడు మళ్ళీ ఏమైనా అనగానే మీటింగ్ అని కూర్చుంటాడు నాకు అందుకే చాలా అనుమానాలు వచ్చాయి అనుమానాలు క్లారిటీ చేసుకోవడానికే వచ్చాను వచ్చిన తర్వాత చేపలతో సంసారం చేస్తున్నాను డౌట్లు వచ్చాయా అంట చూ ఎన్ని చేపలు అయ్యాయి తెలుసా అవి నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఇంత ఇంత ఇన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు చూస్తే మొత్తం సారీ కొట్టేసాను వచ్చాను కదా నేను వచ్చినందుకు అంటే కూడా నీ రోజు మా బర్త్డే బాయ్ నాగేంద్ర నాగేంద్ర అది బర్త్డే అనమాట మీ అందరు కూడా మా నాగేంద్ర బర్త్డే విషస్ చెప్పండి హ్యాపీ బర్త్డే సో అలా టైమింగ్ వచ్చొచ్చింది రావడం మంచి మటన్ బిర్యానీ చేసేస్తున్నాడు మా ఆయన అక్కడ మా ఆయన టెక్నిక్ అది సో గాలి అది పోకుండా అలా పెట్టేస్తాడు 
సరే ఇంక నాకు ఆకలి వస్తుంది నేను ఫ్రెష్ అవుతాను మన వాళ్ళకి చాలా రోజుల తర్వాత కనిపించవు కనిపించడం కనిపించడం కూడా వంటింట్లోనే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నావు అసలే నన్ను వేసుకుంటున్నారు మొత్తం మీ ఆయనతో వంట చేపిస్తావా కూర్చొని తింటావా అని నన్ను తిడతా ఉన్నారు మా వాళ్ళందరికీ ఒకసారి ఏం చెప్పాలో కూడా నేనే చెప్పాలా బుజ్జి నాకు అర్థం కాదు మా నా మావిడిని అలా తిట్టకండి మావిడిని నేనే వంట వండనీయను నేనే కూర్చొని తినమంటాను అని చెప్పాను కాదు చపాతి చేయించుకుంటామని చాలా స్మూత్ గా అనింది ఇందాక కార్ ఎక్కి ఎక్కగా ఏమనిందే తెలుసా కాదు నేహ చపాతీలు బాగా వండావా అని అడిగింది ఆ కార్ ఎక్కగానే ఫస్ట్ అదే అడిగింది అత్తయ్య చూడండి అత్తయ్య ఎలా దొరికిపోయాను నేను బిర్యానీ కాగానే ఇంకా ఫస్ట్ కాగానే మటన్ బిర్యానీ ఓకే నేను అక్కడ తినేసి వచ్చింటావు మంచిగా నువ్వు చేసింది చాలా మిస్ అయ్యి అను బుజ్జి నీ ఫుడ్ ఎంతైనా క్రేజీ అంటా నెక్స్ట్ లెవెల్ మాయన్ బంగారం మాయన్ వండితే అసలు ఫ్యాన్స్ ఇదిగో ఫ్యాన్స్ అక్కడే ఉన్నారు కెమెరా పట్టుకున్న ఒక ఫ్యాన్ పక్కన ఒక ఫ్యాన్ ఫుడ్ కి ఆబ్వియస్లీ మామ అంటే ఇంకా ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఏంటి వెజిటేరియన్ బట్ బిర్యానీ లో రైస్ తింటా ఆగు హైలైట్ అసలు ఇది చెప్పొక్కసారి మళ్ళీ చెప్పు చికెన్ మటన్ ముక్క ఏం ముట్టుకోకుండా ఓన్లీ రైస్ తింటాడు అనమాట అంత ట్రూ క్లారిటీ కాదు క్లారిటీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు అప్పుడప్పుడు ఓడి పోయింది పర్లేదు సరే సరే నాన్న నువ్వు వెళ్ళి ఇంకా ఫ్రెష్ అప్ అవ్వు వచ్చి చాలా చెప్పు అయ్యా కెమెరా ఆపేసేసి రియాలిటీలోకి రమ్మని మా మా ఆయన రియాలిటీలోకి రమ్మని చెప్తున్నాను సర్లే ఇక బాయ్ బాయ్ చెప్పేద్దాంలే అరే డైరెక్ట్ బాయ్ బాయ్ అది వచ్చింది ఇంత కష్టపడి వచ్చింది పెళ్ళాము అసలు ఇదేనా కాస్త పొగిడి చాలా కష్టపడి చాలా కష్టపడి వచ్చిన నిజంగా తెలుసా అసలు నేను వీళ్ళకు కూడా క్లియర్ గా చెప్పలే చెప్తున్నాను వినండి సో ఓకే అక్కడ అంటే తమ్ముడు వచ్చి ఫ్లైట్ ఎక్కి ఇచ్చేసాడు నేను అక్కడ ఫ్లైట్ ఎక్కాను దోహాలో దిగాను మళ్ళీ ఫ్లైట్ చేంజ్ మళ్ళీ దో ఫ్రాంక్ఫర్ట్ లో దిగిన తర్వాత అక్కడ నుంచి భాష రాదు మధ్యలో ఇద్దరు ముగ్గురిని అడిగా నేను ఏంటి లగేజ్ తీసుకొని ఎగ్జిట్ వెళ్ళేది లోపల ఇద్దరు ముగ్గురిని ఇంగ్లీష్ అంటే కెన్ యూ ప్లీజ్ ఇంగ్లీష్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఇంగ్లీష్ నో అని అన్నాడు కానీ దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు మరి వాడు ఉద్దేశం ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ సరే ఇదంతా కాదు అని ఇంకా అలా బయటకు వచ్చేసాను ట్రైన్ కనిపిస్తుంది కదా అనేసేసి పర్వాలేదు అనేసేసి తోసుకుంటూ నెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను తెలుసు తోసుకుంటూ నెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను తెలుసు నన్ను అందరు పై నుంచి కింద దాకా చూసారు లోపల అనుకున్నా మరి నేను పరువు తీసేస్తున్నానా ఏంటి ఇది అనుకుంటున్నావు కానీ నేను అలా వెళ్ళిందే మంచిదైంది తెలుసా నేను ఎక్కాను వెనకాల వాళ్ళకి బస్ ఎక్కడానికి స్పేస్ దొరకలేదు 
సో బస్సు అక్కడ దిగి బస్సు ఎక్కిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఒక టెన్షన్ కరెక్ట్ దిగుతానో లేదా ఇది కరెక్ట్ గా వెళ్ళిద్దా లేదా ఇది అక్కడికి వెళ్ళిద్దా లేదా ఫస్ట్ టైం కదా సో పక్కన ఎవరో హిందీలో మాట్లాడుకుంటున్నారు వాళ్ళకు వాళ్ళు ఐ థింక్ ఇద్దరు అమ్మ అబ్బాయి ఉన్నారు అనమాట మాటలు మాట నేను కల్పేశాను హిందీలో అచ్చా ఆ కిదర్ జారేయో కాసే ఆరేయో అచ్చా ఆ ట్రైన్ పోయి జారేయో అన్న అంటే హా హమ్ స్టే ఆ ట్రైన్ స్టేషన్ కు జారే తో మేబీ జారే ఇది ఇది ఇదే నేను మాటలో కలిపేసి చెప్పాను ఇంకా వాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు అక్కడికక్కడే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారు నేను ఇంకా వాళ్ళతో పాటు ఫాలో అవ్వకుంటూ ట్రైన్ స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చా ట్రైన్ స్టేషన్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి ఎక్కాలి ఒకసారి దిగాలి రెండు సార్లు పైకి ఎక్కాలి ఎస్కలేటర్ పైకి ఎక్కేటప్పుడు ఇమాజిన్ నాన్న ముప్పై కేజీలది నేను పైకి ఎక్కిచ్చి నేను ఎక్కి మళ్ళీ దీన్ని ఎక్కి ఆ మెట్టు ఫామ్ అయ్యే లోపు ఆ మెట్టుకు అటు ఇటు పడకుండా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసి సో మొత్తానికైతే ఎక్కాను ఎక్కిన తర్వాత ట్రైన్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఆగాలి అనేది కూడా అదే కన్ఫ్యూజన్ ఎందుకంటే కొంచెం సేపే ఆగిద్ది అంతసేపట్లో నువ్వు ప్లేస్ లో దూరకు పోతే నువ్వు మళ్ళీ అది బ్లాక్ అయిపోతావు అయింది తెలుసు ఆ లోపల ఒక సెకండ్ కోసం మా ఆయనకు చెప్పేసున్నా బాగుండు హ్యాపీగా వచ్చి ఎక్కించుకొని ఏసీ కార్ లో వచ్చేసండే దాన్ని ఇంటికి అనిపించింది కానీ బట్ ఇట్ వాజ్ వర్త్ ఇట్ వర్త్ ఇట్ మొత్తానికైతే ఇంకా అక్కడ మాన్హైమ్ లో దిగేసిన తర్వాత ముందే మాట్లాడుకున్నాను అనమాట నవీని ఆమిని వాళ్ళిద్దరూ వచ్చి నన్ను అక్కడ నుంచి పిక్ చేసుకొని ఇంటికి తీసుకొచ్చారు ఇంటికి వచ్చే టైంకి మా నాయంద్ర కూడా కరెక్ట్ టైమ్ లో ఇంట్లో ఉండడం మా ఆయనకి సర్ప్రైజ్ కానీ వచ్చింది ఒక వన్ వీక్ కోసమే నేను ఎవ్వరు నమ్మట్లేదు తెలుసా ఈ స్వేర్ నేను సాయంత్రం ఆరున్నర ఆరింటికి డిసైడ్ అయ్యా ఆరున్నర డిసైడ్ అయ్యా ఏంటి ఫ్లైట్ బుక్ చేసేసుకున్నా తెల్లవారుజామున అంటే నాలుగు గంటల గ్యాప్ లోనే మళ్ళీ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ అయితే ఎయిర్పోర్ట్ కి బయలుదేరిపోయాం త్రీ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ ఎంత క్రేజీ ట్రిప్ ఇది అసలు దేవుడా అందరు ఎందుకు బిలీవ్ చేయాలంటే నార్మల్ జర్మనీకి ఎవరు ఇట్లా వన్ వీక్ వచ్చి పోరు కదా ఆబ్వియస్లీ వచ్చారంటే ఒక నెల రెండు నెలలు నెల రెండు నెలలు నార్మల్ గా ఎవరైనా ఇయర్ కి ఒకసారి ప్లాన్ చేస్తారు జర్మనీకి మేము కూడా అంతే కదా సంవత్సరానికి ఒకసారి ప్లాన్ చేస్తారు నేను వారంలో ఒక రోజుకి ఇలాగ ప్లాన్ చేసి వచ్చేసాయి చూడాలనిపించింది బెంగ అనిపించింది అంతే ఈ మధ్య నాకు అసలు టైం సరిగ్గా ఇవ్వట్లేదు అని కోపం అనిపించింది నువ్వే ఎక్కడా మొత్తం ఆ చేపల తోటే సరిపోతుంది నీకు అంతా అందుకే ఆ చేపలు కూడా బాగా పెరిగాయి బాగా పెరిగాయి అందుకే బాగా పలిసాయి నా పెసల సరే ఎనీవే మనం చాలా రోజుల తర్వాత కనిపించంగా ఒక హాయ్ బాయ్ చెప్పేసి హాయ్ మళ్ళీ బాయ్ అంటావా బాయ్ అనే అదండి ఇలా ఉంటుంది నా పరిస్థితి లైక్ షేర్ అండ్ కామెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అలా నేహాతో బాయ్ 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 బాయ్